İşte bu Cevahir isimli bir adamın hikayesidir. Yoldaşı laptop ol bozulmadan önce sanki her gün içerik üretiyormuş gibi tribe giren Cevahir şu anda çözümleyemediği bir sorunun içerisindeydi. Laptop ol olmadan hangi oyunu videosunu çekmeliydi? Düşündü, düşündü, düşündü. Ve aklına gelen o fikir çok hoşuna gitmiş olacak ki suratını adeta bir itlik gülümsemesi kapladı. Efe hepinize merhabalar. Hepiniz kanalımıza yeni serisi olan Stanley Parable'a hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz sevgili belediye, sevgili belediye bu oyun çıkalı yıllar oldu. Anca mı belediye? Ben diyeceğim ki ulan krolar. <gülüyor> bu Stanley Parable Ultra Deluxe'tür lo. İzlemediyseniz veya tekrardan izlemek isterseniz umarım hoşunuza gider. Hoşunuza giderse de like fırlatırsanız seviniriz. Ve kanalımıza yeni geldiyseniz de hoş geldiniz. Atmana katılmak isterseniz abone olup bildirimleri açmayı sizleri davet ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Lütfen geçerli saate girin. Niye? Şu an saat... 18 geri zekalı 18 <gülüyor> Kardeşim ey yemin et yemin et başlattırma ya. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his Aha. office. Şimdi efendim, bizim e, Toilet Chronicles adlı bir oyunumuz vardı hatırlardınız. Hatırlardınız mı hatırlarsanız? Böyle çeşitli sonları falan oluyordu. Stanley de o kafada aynı zamanda çeviri he Çeviri ekibin isimleri de yer oluyor efendim. Hangar çeviri ekibinin linkini de alt kısma bırakıyorum. Tam konuşursak çıkabiliriz. Şimdi siz de daha sonradan spoiler vermeden efendim böyle değişik sonları var dedim ya paylaşmak isterseniz. Seviniriz. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. He tamam teşekkürler. Gideceğim bir dakika dur. Burada yazılan okuyabilir miyim? Çok küçük lan. Okumuyor. 431'de bir şeyler var. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Dur bakayım bekle bekle hocam bir şeyler arıyoruz işte bekle. Aha bilgisayar kullanabilir miyim? Kullanamıyorum kapanıyor. Açabilir miyim? Açılmıyor. Bilgisayarlar bayağı iyiymiş. Tamam yapacak bir şey yok. Bunları da göremiyorum. E gideyim mi? Kapı kapatabilir miyim kapıyı? Yok tamam ben gidiyorum hadi. Dışarısı cennette çalışıyoruz. Manzara güzel. Merhaba. Sevgili iş arkadaşlarım, oğlum her tıkladığımda niye kapanıyor bir bilgisayarlar? Merhaba. Allah Allah. Bunlar da açılmıyor. Arkadaşlar. Nereye gittiniz? Aha dur, çalışma planı mı var orada? Allah Allah. When Stanley came to a set Allah. of two open doors, he entered the door on his left. Ha, şey, e, seslendirmeni sinirlendir kafasında. Şimdi artistik yapı bad boy olarak sağda mı gireyim? Ama herkes bunu yapmamı bekliyor. Soldan girsem, ama emirlere çok uymuş olurum. Sağdan gitsem, bilemedim şu an kendimi pek ikna edemedim. Sağdan gidiyorum. This was tamam. not the correct way to the meeting room. And Yapacak bir şey yok. Well. Biliyorum, bilmem benim sorunum. Just to admire it. Evet. 
Biz nerede çalışıyoruz lan? Merhaba. O. Baya güzel lan. House Lex mi bu? Şu an yuvarlan nasıl geldi? Çok güzel. Ne yazıyor? Oralet mi yazıyor? Hakikaten oralet yazıyor lan. Tamam. Stanley took the first open door on his left. Neden? Şimdi bunlara da bakarım. Ama şu, e, şu an yapmak istediğim ittik yapmak. Tamam. Merhaba. Stanley was so bad at following directions. It's incredible he wasn't fired years ago. <gülüyor> Aha, uyarı. Yalan söylemeyin. Eğer söylüyor iseniz lütfen durun. Tabii ki de, tabii ki de. Hemen dururum. Hadi gidelim. Merhaba ne diyor? Kargo asansörünün yanlış kullanım cezası 1000 TL mi? 1000 TL mi? Ucuzmuş. Kargo asansörünün atamanın cezası 5000 TL mi? Heee. Bunların üzerine çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Buradan geçebilir miyim? Geçemiyorum. Bu kullanılıyor mu? Look Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Heh. I'm not your enemy, really I'm not. Yo, I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the <gülüyor> but is he going to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do? Stanley left from the platform and plunged to his death. Bravo! Stanley. Aslanım benim be. Hiç kimse bize sözünü geçiremez. Sağ olun, teşekkürler. Ben kendime geçiririm, kimse bize söz geçiremez. <gülüyor> Allah Allah öldüm. Kesinlikle buluşmaya gidiyorum bu sefer. Yamuk yapmayacağım seslendirmem bey. Sıkıntı yok. Heh. Şöyle. Ama bir dakika öncelikle diğer geçişi de merak ettim. Evet evet. Evet evet bir konuş daha önce yaptık evet tamam. Yok hayran kalmak için gitmiyorum. Merhaba. Ooo. Çok güzeldi görüşürüz. Stanley took the first open door on his left. Ge ge geçeceğim. Vallahi geçeceğim. Vallahi geleceğim. Bir dakika bekleyin bir geliyorum. Hele geliyorum durun. Stanley was so bad Aha, tamam. following directions. Tamam bu kapı açılıyor mu? Denemedim de tamam. Aşağı atlamayacağım bu sefer. Çünkü o sonu gördük. Ya da o son muydu bilmiyorum. Etraf detayları çok güzel demiyor. Çok hoşuma gitti. I realize that investing your trust in someone else can be difficult. Nereye gidiyor? The fact is that the story has been about nothing but you all this time. Nereye? Ha, karşıya çıkacağım değil mi? Tamam. Ya efendim, çok katılıyorum. Çok doğrusunuz ama. Stop trying to make every decision by yourself. Yıllardır bize aynı şey deniliyor. I'm asking for me. I'm asking for her. Her mi? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside, to let her back into your life. Hocam ne üzerine konuşuyoruz? Uzun zamandır benim bekliyor. Bu karanlık oda neden? Om sakata gelmeyelim. Bir dakika ben nereye geldim? Beni geri alır mısınız? Vazge, vaz da geçmedim. Geçeyim mi? Çok kararsız kaldım bilemedim. Hadi gidiyorum. Şuradan bir karanlık odaya gireyim. Allah belanı yemin ederim özür dilerim ben bir şey yapmadım. Ben hepsini sen yaptı. Özür dilerim. Özür dilerim özür dilerim. If you can truly place your faith in another. Then pick up the phone. Fişi çekebilir miyim? As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance but with hope. Telefon açmasam? Wait. Oh goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Ha, çekil çekebildin mi? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually ben de basıldı. Ama çok çekilisi durmuyor muydu? That was possible. Let me double check. Ne oldu? Ha tamam. Ah, yüce beyaz ışık. Here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife. Ama kablo kablo çıktı. Fişi çekti. Fişi çekti. One another. Music comes in. Fade to white. Roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. Özür dilerim. How is that even possible? Bilmiyorum. Valla şu an Stanley herhalde mesaj attı. Kusura bakma Stanley. How on earth are you making meaningful choices? What did you? Wait a second. Did I just? Bizim tanıdı lan. No, that's not possible. I can't believe it. Ne oldu? Had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Merhaba, evet benim. 
Vallahi burada da tanındık be. There is no game'de de tanımışlardı bizi sağ olsunlar. Özür dilerim. Çok aşağıladım şu an. Ben vallahi şimdi Steam yaz indirimlerini almış olabilirim. Ama öyle 5 dakikada oyun istediği yere götürdü bitirdi. Yok. Paramın kaçırını alacağım. Nerede? Heh, evet. Seçenek. Evet. Doğru. Evet. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people, or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Doğru. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. <laughs> Turn to a partner and practice saying. My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack. Tamam, diyeceğim bunu. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least eight choices per day. Do you make more than eight? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space your thoughts and problems are materially insignificant and the feeling should subside at this time your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video tamam ah, welcome back lan you may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative evet, kaplamalar kaymış not to worry Now that you're properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would be. Kapıyı açabilir miyim? This way, please. Ha yok, ben fişi takayım. Fişi. Fiş. Fişten niye tuş sesi çıkıyor lan? Telefonu açabilir miyim? Telefonu. Tehlike her yerde. Burada var mı peki tehlike bakayım? Göremedim. Ben burada biraz durabilir miyim? Mesela ne olur durursa? Merhaba buraya yeni mi düştünüz? Aa! Ödül aldım. Tamam bir şey olmuyor gidelim. Hadi. Ya hadi biraz daha oturalım. <gülüyor> hadi görüşürüz. Ge geri dönebilir miyim? Lanet olsun şeref yoksulları köpekler. Hadi gidiyoruz tamam. Sakin sakin geri dönelim. İtik yapmaya gerek yok. Bu kapı açılıyor mu? Tamam ben geri dönüyorum. Peki buraya geri dönebilir miyim? Tamam kesinlikle oyun artık ciddi. Tamam ben de ciddiyim. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Çok saçma olur gerçekten. Katılıyorum. Doğru. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to. Ama böyle delikçe aşağı atlayasım geliyor. Ben dayanamıyorum. Ha tamam. Şey gibi böyle kendimi ilk yorumcular gibi hissediyorum. Evladım yapma dedikçe böyle atası gelir ya çocukların. Onun gibi oldu. Tamam geri dönüyorum ben. Özür dilerim. Yaptığım her şey için özür diliyorum. Ne bu? Yalan söylemeyin. Özür dilerim. Özür dilerim. Yalan söylemeyeceğim. Kendimi çok utanmış hissediyorum. Ofisime geri dönüyorum. Özür dilerim. Merhaba. Kusura bakmayın. Tamam. Bir kola işlem. Tamam. Tamam. Çok doğru. Özür dilerim. Özür dilerim. Ay, ay, yani adama da ayıp ettik şimdi. Öteki odadan gireceğim. Soldaki odadan gireceğim. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. Tabii efendim. That means choosing responsibly and always playing the story first. Hikaye ön planda. Ben düz bir Hollywood karakteriyim. Just follow my lead and you'll be fine. Tamam. Alright. <gülüyor> Söyle. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Tamam. Ay tamam soldaki kapı deyince bir yan tereddüte kaldım. Hadi. Hadi Allah'a emanet. No. Why did you do that? Niye? Hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. 
Tamam. Geliyorum bir dakika. Açılmıyormuş tamam. Merhaba. Bu benim odam değil mi lan? Yok tersen görüntü. Artık böyle uyuzluk yapmaya gerek yok. Hadi. Şöyle giriyorum. Tam girdim. Oh. Sol taraf da bir aman bir iyi geldi ha. Aman aman kendimi adeta muhalefet gibi hissettim. <gülüyor> ne kadar komik. 38 milletvekili ver hem de kendime gelem. <gülüyor> Geri zekalı komik mi? Ben biraz da sağa gideyim. <gülüyor> Tam Türk siyasetçi. <gülüyor> tamam tamam. Biraz da muhafazakar seçmenin yanına gideyim merhaba. <gülüyor> Hala seksinde rengi ne kadar güzel öyle. Tamam ben gidiyorum. Sakinim. Huzurluyum. Merhaba. <gülüyor> no hedefler. Kahve makinesi için finansman sağla. Özür dilerim. Krizi süpürge dolabına dolabına çıkar mı? Gelecek dünde kaldı yarın ise şimdi mi? Kim masamı ne yaptı? Özür dilerim. Yarın bu günün bitmemiş gündem maddeleri bitmiyor. Yarın gündem maddeleri yok kardeşim. İşçiler var orada. Bu kim lan? Buraya kim oturuyor? Like her yerde efendim. Ay bizim kanalı da atın da biz bulalım. Sakın yazı tahtası görevlisine danışmadan değiştirme. Haftalık hedef yöneticisi. Hayır hayır hayır. Hayır hayır kapatma kapatma kapatma. Kapatma hayır hayır lan. Yapma yapma bir dur bir dur. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Bir an gerildim. Eee. Vallahi yapmayacağım böyle bir şeyler. Vallahi böyle bir şey yapmayacağım. Özür dilerim. Neredesin? Ha tamam. Merhaba. Özür dilerim. Bilerek yapmadım ama. Arada. Ama eskisi kadar komik değilim. Şey var ya Hepimiz içinde bir küçük çocuk var efendim. If you just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed and been victorious. It was perfect. I worked so hard. Vallahi ben kendi hikayemde bile başrol değilim ki nereden bileyim? Ha? Elektrik mi çarptı? Exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Bu sefer hiçbir sıkıntı yok. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Ama sağda ne var? Ama öyle deyince benim aklım çeri... Merhaba. Merhaba. Merhaba. Kapı açık. Kapı açıktı. Kapı açıktı. Kapı açıktı. Kapı açıktı. Sağ taraf beni çağırıyor. Merhaba. Kapı açıktı. Bir güç beni çağırdı sağ kapıya doğru. Tam tam döndüm döndüm tam. Ya tamam giriyorum soldaki kapıdan hadi ağlama. Geldim. Şöyle sakin sakin gidelim. Bu sefer hedeflerimize ulaşacağız efendim. Heh geldim. Kovulmak için ipuçları. Daha az konuşun kovulmamak için pardon. Terfi veya tanıma beklentisi olmadan her gün her zaman inanılmaz derecede şaşırtıcı işler yapın. Şaşırtıcı. Bir iş arkadaşı ile bir anlaşmazlık nasıl çözülür? İçinizdeki öfkeyi biriktirin. <gülüyor> biriktiririm pardon. Ne biriktirin mi? Biriktirin Ne evet. Çalışanların her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için slaytları kullanmak. Slaytınızın başlığında kaygan mavi bir grafik olduğundan emin olun ve tüm metin üzerine biraz eğim verin. Bu sa ki e eh. herkes benzersiz. En çok da sen. Teşekkür ederim. Stok marketi buralarda bir yerde. Renklendirilmiş derim çizgiler. He tamam. İşler konusunda dalga. Ne trende ne var? Vallahi ne sikidi bop mu? Sikibidi bop mu? <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletli bir şeyler var saçma sapan. 2-3 ayda bir olan iş incelemenin incelemesi. He tamam. Ne oldu? Aynı slide'daki hangi trafik, grafik tabloları aynı bilgileri gösterir. 
gösteriyor pardon. Tamam. Gereksiz iş muhabbetleri anladım kadarıyla. Okey. Gelecek için hayalleri nelerdir? Vallahi yaşamak olabildiğince. Tuvalet kağıdı da olabilir. O yakın gelecek ama. Hadi gittim ben. Hadi görüşürüz. Süpürge dolabı mı? Girilebileydi iyiydi. Tam gidiyorum. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Aşağı doğru giden bir merdiven yok değil mi? Tamam. Bu açılmıyor. Sakin. Patron nasıl bir odası var lan? Pardon ama patron. Patron bizi kötü yola düşürmeyecek inşallah. Bir dakika. Merhaba. Tamam sakin. İyi günler. Sekreter gitmiş. Yok tamam burada da bir şey yok. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Afalladım resmen. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he had said on his boss's computer just last week, Night Shark one one five. Was this the code to open the door? Deneyim. Would it still work? There was Deneyim. only one way to find out. Tamam. Stanley had been trained never to speak. <coughs> ben konuşurum. Now, he would draw from within himself the courage to face the unknown. Şey, Mecnun yıllar sonra konuşuyor. Sharp breath, and then spoke the code. Tamam. <gülüyor> Şifre neydi? Night Shark One One Five. Tamam. He spoke it into the receiver. Right there on the wall. Tamam. Eh, tamam. I'm sorry. Is there a problem? You didn't mishear me, did you? Yeah. Please. Korkuyorum. Speak the code into the receiver. Otherwise, we can't get on with the story. This is a crucial step. Ama katılıyorum. Tamam. Katılıyorum. Ama Stanley'nin seslerlere zarar gelmesinden korkuyorum. Sonuç olarak ben de onu bir yerdesiyim. You're not gonna do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing for your respect, the kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the door on the right. You could have gone through the Stanley, Stanley sağa gel. Stanley dinleme bunu, dinleme bu yelozu. Son mu? Stanley sağa gel. Stanley sağa gel. Stanley sağa gel. Stanley dinleme onu sağa gel. Hayır konuşma. Sağdan, sağda Stanley. Hayır, hayır Stanley beni dinle. Beni dinle. Hayır, hayır. Hayır Stanley sağa gel. Bu arada fark etmez ayrı efendim küçük bir şey neyse evet. Tam sıkıntı yok. Hayır sen kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Yo. Ha senin ihtiyacın var. Ee. Tabii aslanım ne oldu? Seni dinlememesinden gel. Tamam. Sen eğer duyacak olursan sağdan gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın şerefsizlik. Evet. Tamam. Stanley. Stanley sağdan gel. Stanley sol. 